Донька убитого опозиціонера Бориса Німцова Жанна поїхала за кордон після того, як їй почали надходити погрози. В інтерв'ю Deutsche Welle вона не підтвердила інформацію про те, що покинула Росію назавжди. Спецслужби США отримали дані про внутрішню структуру терористичного угруповання «Ісламська держава», повідомляє видання New York Times. Під час спецоперації було перехоплено носії інформації, що належали бойовикам. Дані допомогли встановити – ватажку ісламської держави вдається переховуватися завдяки тому, що він не користується електронними засобами зв'язку. Поблизу Києва на великій нафтобазі палають 16 сховищ. Вранці одне вибухнуло. Щонайменше один пожежник загинув. Займання на нафтобазі, що належить великій мережі заправок, відбулося в понеділок по обіді. Відкрито кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки. Вогонь загрожує сусідній нафтобазі. Кількість жертв коронавірусу МЕРС у Південній Кореї зросла до семи. Заражених майже сотня. Влада країни вживає екстрених заходів, щоб завадити поширенню хвороби. Смертельно небезпечний вірус, що вражає органи дихання, було вперше зафіксовано три роки тому у Саудівській Аравії. Компанія Apple презентувала оновлені версії всіх своїх операційних систем, а також новий потоковий музичний сервіс Apple Music. За 10 доларів у місяць користувачі отримають доступ до каталогу з понад 30 мільйонами композицій. Також вони зможуть слухати онлайн-радіо Beats One і користуватися платформою для спілкування з виконавцями. Сервіс запрацює на початку червня.